Herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit Dr. Ewald Tött. Mein Name ist Sieglinde Grillhofer. Ich begrüße Sie im Namen des Forum Via Sanitas. Das Forum Via Sanitas ist ein Gesundheitsnetzwerk für Ärzte und Therapeuten, für Gleichgesinnte, die sich für den ganzheitlichen medizinischen Weg entschieden haben und diesen Weg auch weitergehen möchten. An meiner Seite begrüße ich Dr. Ewald Tött. Lieber Ewald, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns dein Wissen weiterzugeben. Und ich darf dich kurz vorstellen, der Herr Dr. Ewald Tött ist Arzt für Allgemeinmedizin, er ist Ganzheitsmediziner. Lieber Ewald, uns verbinden ja schon viele Jahre der Zusammenarbeit und ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Interviewpartner bist zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Wir werden uns heute unterhalten über das Thema pathologisches Energiedefizitsyndrom. Ewald, was verstehst du unter dem pathologischen Energiedefizitsyndrom und welche Krankheiten können entstehen aufgrund eines Energiemangels? Ja, danke für die liebe Vorstellung und danke auch für die Einladung. Ich freue mich heute vor allem ein wichtiges Thema vorzustellen, was leider zu wenig beachtet wird. Das pathologische Energiedefizit, das PET-Syndrom, ist die Abkürzung für viele Erkrankungsbilder, die an, auf Basis auf Energiemangel beruhen. Und wenn wir bedenken, dass äh, der menschliche Körper und alle Funktionen äh, immer Energie brauchen und ohne Energie sowohl auf der körperlichen Ebene, hier die physische Körper, die Muskulatur versagt, aber auch im chemischen Bereich, die ganzen chemischen Abläufe sind energiepflichtige Prozesse, die dann blockiert sind. Und äh, auf der emotionalen Ebene sprechen wir auch von emotionaler Kraft. Wir sprechen von emotionaler Stärke, Durchhaltekraft. Also auch hier ist Energie notwendig. Wenn diese fehlt, tritt eben emotionale Schwäche und Instabilität Unruhe ein. Auf der mentalen Ebene ist äh, ebenfalls Energie notwendig, nämlich die geistige Kraft hier. Man spricht auch von Konzentrationsfähigkeit, erhöhte Gehirnleistung und mentale Stärke. Wenn hier die Energie versagt, treten vielfältigste Krankheitssymptome auf der neurologischen und kognitiven Ebene auf. Und Energie brauchen wir sowohl für Wachstum, für die Regeneration, aber auch für alle Heilungsvorgänge. Und bedenken wir, dass sogar Heilmittel Energie benötigen, damit äh, diese Heilmittel reserviert, aufgenommen, verarbeitet und ihre Wirkkraft im Körper äh, tätigen können, brauchen diese Energie. Fehlt diese Energie, können viele Therapien nicht greifen und äh, damit äh, eben nur durch Energiemangel erfolglos bleiben. Wir sehen, dass PET-Syndrom, sozusagen krank durch Energiemangel, in der Praxis fast täglich, ich glaube jeder Arzt, Heilpraktiker erkennt, dass die Menschen kommen mit vielfältigsten Problematiken und man macht Untersuchungen, es wird Röntgen gemacht, Ultraschall gemacht, Laborbefunde erhoben und es kommt in dem Sinn nichts raus. Viele Patienten werden vielleicht dann als hypochondrisch oder sie eingebildet krank bezeichnet. Viele erhalten leider dann nur symptomatische Heilmittel, die die Prozesse natürlich unterdrücken, damit auch wieder Energie unterdrückt wird. Und die chronischen pathologischen Prozesse laufen im Untergrund weiter und zeigen sich dann in verschiedensten anderen Symptomen. Nach einigen Jahren sind die Patienten oft in der Klinik und hier bezeichnet man dieses PET-Syndrom äh, eben als therapieresistente Patienten, austherapierte Patienten und äh, chronisch kranke Patienten. Dahinter steckt aber ein missachtetes Energiemangelsyndrom. Würde man das erkennen, könnte man viele Patienten wieder in die Heilung führen. Und dazu ist eben notwendig, hier Energie zuzuführen. Und vielleicht zeige ich... Äh, eine Folie her, eine PowerPoint-Folie her, um einmal die Zelle anzuschauen, wie die Energiegewinnung in der Zelle abläuft. 
Wenn wir hier sehen, sehen wir die Zelle mit der Zellmembran und hier einen energiepflichtigen Prozess, nämlich die Zellmembran-Ionenpumpe. Die muss aktiv sein, damit Mineralstoffe in die Zelle gepumpt werden, Elektrolyte rausgepumpt werden und damit ein Zellmembranpotenzial aufgebaut wird, die Zelle ernährt wird, entgiftet wird. Das sind so zentrale Prozesse. Wir brauchen Energie, die von den Mitochondrien äh, auch kommt. Das heißt, hier wird die ATP, findet die ATP-Bildung statt. Und die Energie, müssen wir auch schauen, von wo kommt die Energie? Die Energie kommt primär vom Licht. Sonnenlicht ist die Urquelle aller Energien, gespeichert in den Nahrungsmitteln, über den Verdauungstrakt zerlegt, wird diese Energie wieder frei und steht den Mitochondrien auch als Energie zur Verfügung. Und die produziert ATP. Wir wissen aber auch, dass Lichtenergie direkt ATP produzieren kann, über die Stimulation der Flavovin-Hydrone, direkt über die Mitochondrien und damit die Pumpe andreht. Und damit hier ein Zellpotenzial aufgebaut wird, die Zellernährung erfolgt, bricht die Energie zusammen, haben wir ein geringeres Membranpotenzial und bedenken auch, dass vor allem auch die Pumpe ca. 50% an ATP-Energie benötigt. Und alle Vorgänge, die dann kommen, unterbunden sind. Sowohl die Ernährung der Zelle bis zum Zelluntergang entsteht. Also es ist immer die Energiezufuhr notwendig und es sollte in jeder Diagnostik berücksichtigt werden, hat der Patient genug Energie zur Verfügung, um mit den Heilmitteln noch umzugehen, um regenerative Heilprozesse auch durchführen zu können. Ich möchte daraus eine Patientin zeigen, die äh, nach einigen Wochen klinischer Behandlung in die Praxis kam. Sie ging äh, wegen generalisierten allergischen Ekzem in die Klinik, wurde von einem Hausarzt nach vergeblicher Therapie in die Klinik geschickt. Ähm, und äh, hier sieht man ganz deutlich äh, ein nicht erkanntes PET-Syndrom. Die Patientin äh, erschien so in der Praxis, man sieht an, was äh, mit ihr therapeutisch passiert ist. Sie hat in der Klinik äh, hier hochdosiert Cortison erhalten. Man sieht auch hier im Dekolleté äh, den allergischen, die allergischen Ekzeme, die noch immer Bestand, Bestand haben. Und äh, hier die Cortisonwirkung im Cushing-Syndrom sichtbar. Und wenn man die Patientin ansieht, sieht man, dass hier die Energieversorgung zusammengebrochen ist. Selbst äh, hochpotente symptomatische Mittel wie Cortisone, Antihistaminika, können hier nicht mehr greifen oder wirken. Die Patientin wurde dann aus Therapie resistent und äh, chronisch erkrankt und mit einer äh, standard äh, cortison nach Hause geschickt. Sie hat äh, Erleichterung im Juckreiz, aber... Man sieht, Heilung ist natürlich noch nicht erfolgt. Wenn man hier ansieht, was passiert ist, wenn man hier die Physiologie anschaut, durch Energiemangel bricht die natrium kalium zusammen. Das heißt, Natrium muss aus der Zelle gepumpt werden, Kalium reingepumpt werden. Wenn jetzt die Pumpe langsamer wird durch Energiemangel, versagt, kommt es zu einer Natriumretention in der Zelle, Zellödembildung und rausdiffundieren vom Kalium und damit kommt es zu einem Zellödem und einem Zelluntergang. Sieht man das Ganze auf der calcium magnesium pumpe mit diesen beiden Mineralstoffen, sieht man, Calcium ist ein exozelluläres Mineralstoff, das heißt, er muss rausgepumpt werden und Magnesium in die Zelle, ansonsten kommt es eben zu erhöhten Lipasenbildungen, die räumen die Zelle normal ab, es kommt zum anaeroben Stoffwechsel und damit äh, sieht man den Zelluntergang äh, eingeleitet. Wird der Energiemangel behoben, treten anabole Peptide auf und machen den Zustand wieder rückgängig und damit kommt es wieder zu einer Zellernährung und Zellregeneration. Und damit sehen wir manchmal Ergebnisse, die enorm sind. Und wenn man hier vor allem die wichtigsten essentiellen ähm, Energiequellen zusammenfasst, und ich habe hier eben ein äh, neues Produkt auch entwickelt, das Basen-Energiebündel, äh, sondern gebündelte Energie, 
die hier zur Verfügung steht. Und wenn wir uns das auf der PowerPoint-Folie anschauen, sehen wir, dass hier vier Energiequellen äh, enthalten sind, die essentiell sind für die Zellfunktion. Es ist Lichtenergie, es wird Lichtenergie zur Verfügung gestellt, damit die brauchen wir in der ATP, in der gesamten Atmungskette wird Lichtenergie gebraucht. Es steht, sind also primär Elektronen von der Sonnenenergie, die dann die ATP-Bildung auch forcieren, weil das die, ein Kohlenhydrat, um die Energieversorgung äh, sicherzustellen, die Isomaltulose, und auch basische Mineralstoffe, die die Säurebasenregulation bewerkstelligen und Elektrolyte. Wenn wir die Therapie beginnen wollen, müssen wir primär das PET-Syndrom äh, mal beachten und äh, auch therapeutisch äh, entsprechend handeln. Das heißt, Energie, zu, zu, Energie zuführen. Und dazu braucht, brauchen wir ganz spezielle Energiequellen, und zwar essentielle Quellen, die der Körper unbedingt benötigt, um wieder die grundsätzliche Energieversorgung der Zelle äh, hier in, zu versorgen. Das ist primär Lichtenergie. Ohne Lichtenergie äh, wird kein biologisches System funktionieren. Und die Lichtenergie wird einerseits über den Umweg der Nahrung, wo hier Sonnenenergie gespeichert ist, dem Körper zugeführt, wird dann in den Stoffwechsel zerlegt und dann für die ATP-Gewinnung bereitgestellt. Therapeutisch müssen wir hier eben hohe Lichtenergien zuführen. Das erfolgt eben über die speziellen Lichtquantenkonzentrate beziehungsweise auch dann die ganzen Lichtquanten aktivierten Mineralstoffe. Wir brauchen, um den Stoffwechsel zu aktivieren, auch ein Kohlenhydrat, wo vor allem Kohlenhydrate, ja, die Energiegewinnung, die ATP-Gewinnung durch die Verbrennung erzeugt wird und dann basische Mineralien, die das Milieu regulieren können und Elektrolyte, die den gesamten Stoffwechsel und Elektrizität aufrechterhalten. Wenn man das berücksichtigt, und dann beginnt wieder die ATP-Pumpe sich zu drehen, die Membranionenpumpe, und damit wieder die Zelle zu regenerieren. Das ermöglicht, dass die, der Körper wieder entgiften kann, sich regenerieren kann und Heilmitteln primär verstoffwechseln kann. Und äh, wichtig ist es, mal Gifte auszuleiten. Die Patientin wurde natürlich eine Darmsanierung durchgeführt, mal Giftausleitung ebenfalls ein Hildegard-Aderlass durchgeführt, äh, Basenbäder verordnet, aber auch natürlich eine medizinisch wirksame Basenmineralmischung, um das Terrain, das Milieu zu sanieren, um die massivste Azidose zu beseitigen und vor allem sie ist in einer azidotischen Regulationsstarre, wie man sieht, und damit bewegt sich nichts und kann auch kein Heilmittel ansprechen. Also die Regulationsstarre mit dieser Basenmineralmischung auch zu beseitigen und wichtig ist dann, die ganzen Elektrolyte zuzuführen für die extra interzelluläre Versorgung, aber auch für Stoffwechsel und primär die Herstellung äh, der Homöostase, die die Elektrolyte bewerkstelligen. Wenn man auf diese grundlegenden Dinge Acht gibt, kann wieder eine Regeneration erfolgen, ist bei der Patientin auch erfolgt und dann kann man spezifische weitere Therapien auch angehen. Und äh, ich zeige Ihnen das nächste PowerPoint, wo man sehr deutlich sieht, wie die Patientin gekommen ist, austherapiert, als chronisch krank bezeichnet. Und wenn man wieder hier das, das PET-Syndrom erkennt und Energie zuführt und vor allem diese essentiellen Stoffe zuführt, dann kann man auch schwer wegende Erkrankungsbilder äh, erfolgreich therapieren. Das hat mich auch bewegt, hier ein neues Produkt zu entwickeln, für Menschen, für ein Energiemanagement, wo die wesentlichen äh, essentiellen Stoffe äh, zusammengesammelt sind. Ewald, du sprichst von Energien, immer wieder, welche Energie auch immer. Jetzt meine Frage, woher beziehen wir diese Energie und um welche Energie handelt es sich? Mhm. Äh, wenn wir das Leben betrachten, sehen wir sieben physiologische Grundlagen, die gesundes Leben prägen. Wir haben Licht. Ohne Licht äh, gibt es kein Leben. Kein Leben auf der Erde, kein Leben in der gesamten Galaxie. Es ist die grundsätzliche Urquelle, aus der alle Lebensenergie gezogen wird. 
Das nächste ist Wasser. Wasser, ein Lösungsmittel, ein Mittel, das verbindet, aber ein hochenergetisches Wasserstoff und Sauerstoff beinhaltet und damit enorm viel Energie. Jetzt haben wir Sonne, Wasser, es braucht auch Salze, damit sich Leben entwickeln kann. Man spricht ja auch, Meer, aus dem Meer kommt das Leben. Also wir brauchen physiologische Salze, physiologische Stoffwechselsalze, damit Leben entstehen kann. Wenn dieses Leben, diese Nährlösung, diese physiologische Salzlösung mit Lichtenergie aber keine äh, Regulation erfährt, kann die Salzlösung zu viel werden, es kann sozusagen in die Säure- oder Basenseite äh, abgleiten und damit Leben wieder zerstören. Also die Regulation äh, dieser Mineralien und der Salze ist also ganz entscheidend, das heißt die ph regulation ist eine zentrale Funktion in allen lebenden Fun Biotopen. Und äh, als nächstes, hier kann sich Leben jetzt entwickeln und damit entsteht ein mikrobiologisches Leben. Und wir wissen, dass der menschliche Körper aus mehr mikrobiologischem Leben besteht, wie Bakterien, als Zellen. Wir haben 10 hoch 13 Zellen circa und äh, Bakterien 10 hoch 15. Das heißt, 99 Prozent bestehen wir aus Darmflora, in dem sind unsere Mikroorganismen. Also ganz wesentlich. Und immer wo Leben entstanden ist, äh, entsteht Stoffwechsel. Also wir brauchen einen gesunden Stoffwechsel und der nächste Schritt ist dann, wenn Leben komplexer wird, muss Leben reguliert und gesteuert werden. Das ist das Nervensystem. Das sind die sieben Grundlagen des Lebens, nachdem ich mich orientiere. Und wenn wir äh, jetzt Energie zuführen wollen, können wir das mit fünf essentiellen Energiequellen, die in der Lage sind, diese sieben Grundlagen des Lebens zu erhalten, zu regulieren und zu steuern. Das ist einmal, es sind die Mineralstoffe, die das Terrain erhalten, das Milieu erhalten und äh, den pH-Wert erhalten. Es, es, sind, es ist, sind die Elektrolyte, die die gesamte Elektrizität zur Verfügung stellen. Bedenkt man, eine Zelle muss ein Potenzial von minus 70 Millivolt aufbauen. Wir haben an die 63 Billiarden Zellen ungefähr. Also eine hohe Elektrizitätsmenge, daher auch Elektrolyte genannt. Sie sind für die Elektrizität im Körper äh, notwendig. Und äh, dann brauchen wir Energie. Damit der, so der Stoffwechsel Feuer brennen kann, braucht es Kohlenhydrate, gut brennbare Kohlenhydrate, damit funktioniert der Stoffwechsel. Und nächste, Lichtenergie. Das heißt, äh, all diese vier Energiequellen sind... Äh, hier mit Lichtenergie aufgeladen und das fünfte ist das Wasserelement. Diese Mineralmischung, Elektrolytmischung, Kohlenhydratmischung wird in Wasser gelöst und damit ein hochenergetisches Getränk mit vier Energiequellen geschaffen, das zur Verfügung steht, einmal die grundlegende Energieversorgung des menschlichen Körpers zu gewährleisten, den Körper auch aus dem PET-Syndrom zu führen und damit erfolgreich auch zu therapieren. Bedenkt man, dass gerade äh, Lebensmittel eben notwendig sind, wo wir uns die Energie zuführen, aber gerade in diesen Lebensmitteln oft Sonnenenergie und die wertvollen Mineralstoffe und Spurenelemente fehlen. Ursachen sind Großlandwirtschaften, äh, die Düngung natürlich, es wird kaum mit Mineralstoffen gedüngt, sondern mit Phosphaten äh, hier das Wachstum angetrieben. Es fehlt den Böden. Es fehlt natürlich auch äh, den Rindern und den Schafen, die von diesen äh, Gräsern, leeren Gräsern sich ernähren. Und wir haben es natürlich in der Kette dann auch in unserer Ernährung, den Mangel im Gemüse, im Obst, im Fleisch. Und dementsprechend äh, leiden wir an Energiemangel. Daher ist also eine automolekulare Therapie, eine Substitution, eine begleitende ernährungsmedizinische Vorsorge einfach empfehlenswert, wenn man das tut. Es ist genug äh, vorhanden an Möglichkeiten, man sollte also einfach daran denken. Ewald, du sprichst sehr viel von Lichtenergie, von Lichtmangel und wir wissen ja, viele Menschen leiden ja unter Lichtmangel. Ja. Ähm, du beschäftigst dich sehr, ja seit sehr, sehr vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, mit dem Thema Lichtquantenforschung, Lichtquantenmedizin. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie können wir Licht speichern, auf welches Medium, um das den Menschen zur Verfügung zu stellen? Ja, 
Also durch äh, längerjährige Forschungsarbeiten äh, ist mir gelungen, Sonnenlichtenergie äh, auf Trägersubstanzen zu speichern. Dazu dienen Mineralstoffe, Salze, auch Spurenelemente, vor allem auch Eisen und äh, Kohlenhydrate. Die können Lichtenergie speichern unter bestimmten Voraussetzungen und daraus können dann Konzentrate hergestellt werden, wo man den Menschen dann Licht als Heilmittel zur Verfügung stellen kann. Es ist aber wichtig zu wissen, dass es sich hier nicht um eine homöopathische Lichtinformation alleine handelt, die natürlich auch vorhanden ist, sondern um echte physikalische Speicherung von Lichtenergie in Form von Quanten, Photonen und äh, das kann äh, im Atominstitut in Wien nachgewiesen werden, haben wir auch nachgewiesen. Ich habe Professor Klima bei einem Kongress kennengelernt, der über Wasser gesprochen hat und ich über Lichtquanten und wir haben dann uns ein Projekt ausgemacht, um diese Lichtenergie auch wissenschaftlich nachzuweisen und messtechnisch zu erfassen. Und es ist tatsächlich gelungen, hier bei der Arbeit bei der Rezeption, Emissionsmessungen kann man deutlich erkennen, dass Licht wirklich speicherbar ist und auch reproduzierbar messbar ist. Ich habe daraus dann äh, technische Entwicklungen gemacht, die heutzutage auch die heute schon ein Patent reifend haben und ich habe ein Patent darauf erhalten. Das heißt, es ist reproduzierbar. Man kann Lichtenergie auf diese Elemente speichern. Das ermöglicht uns jetzt Heilmittel Sonne, also die Lichtenergie, aus der ja alle Energiequellen dann entstehen, äh, hier zu speichern und den Menschen zur Verfügung zu stellen. Und äh, ich habe hier Lichtquantenkonzentrate entwickelt, den Zellaktivator und die vier spezifischen Lichtquanten, die für bestimmte Themen stehen und für therapeutische Zwecke zur Verfügung stehen, aber auch einfach um Energie zuzuführen. Und äh, es gibt dann, äh, wir wissen, dass ein pathologisches Energiedefizit auch entsteht, äh, wenn keine Energie da ist, auch Heilmittel nicht verarbeitet werden können. Und daher war so meine Idee, auch jedem Heilmittel die grundsätzliche Energie mitzugeben, damit das auch verstoffwechselt werden kann in einem Krankheitszustand, wo der Patient die Energie selbst nicht zur Verfügung hat. Und daher sind das in allen ähm, Produkten der Dr. Ewald Tötmarke, alle äh, Produkte, auch die Körperpflegeprodukte, eben mit Lichtenergie angereichert. Ewald, du hast ja zu diesem wund wunderbaren Thema Licht und Lichtquanten, du hast das ja jetzt wunderbar verfasst für alle, die mehr darüber wissen wollen. Und zwar gibt es da ganz neu von dir jetzt ein Buch, die biophysikalischen Grundlagen der Lichtquantenmedizin. Wunderbar, dass das Buch entstanden ist sodass wir alle zu diesem Thema äh, unser Wissen anreichern können. Vielleicht möchtest du ein bisschen was zur Entstehung dieses Buches uns erzählen. Ja, äh, dieses Buch äh, umfasst äh, sehr komplizierte Materien von äh, Biophysik, die Energiegewinnung in der Zelle, äh, physikalische Grundlagen äh, bis hin zu quantenphysikalischen Grundlagen. Und ich wollte es, diese komplizierten Themen allen Menschen zur Verfügung stellen, um die Essenz daraus zu entdecken und zu erkennen. Und dass es auch für Laien, es ist zwar ein Fachbuch, aber auch für Laien lesbar wird, die sich ein bisschen fachlich interessieren und wissen wollen, wie wirkt Sonnenenergie auf den menschlichen Körper? Wie kann überhaupt Sonnenenergie aufgenommen werden? Bei den Pflanzen wissen wir es über das Chlorophyll, die Sonnenenergie äh, hier verursacht dann biochemische Prozesse. Dasselbe passiert im menschlichen Körper. Der menschliche Körper und die Zelle hat ganz bestimmte Antennensysteme, die werden auch ganz genau beschrieben hier, wie Sonnenenergie aufgenommen werden kann, verstoffwechselt werden kann und dann in Energie umgewandelt werden kann. Es steht und da drauf Band 1, das heißt es folgen möglicherweise noch weitere Bücher zu diesem umfangreichen Thema. Ja, das zweite Buch ist schon in Arbeit und beinhaltet vor allem dann die Anwendung der Lichtquanten. Wie werden diese Lichtquanten in der Praxis angewendet, für den Laien, aber auch für den Therapeuten. Und da bringe ich sehr viel aus dem Praxisalltag, aus meinen 30 Jahren, über 30 Jahren Praxistätigkeit, wie diese einsetzbar sind.
Ewald, du hast ja bereits äh, dein, dein Basenenergiebündel uns kurz vorgestellt und du sprichst von essentiellen Energiequellen, die darin enthalten sind. Jetzt meine Frage an dich, was sind diese essentiellen Energiequellen und was ist das Besondere an der Rezeptur deines Basenenergiebündels? Ja, also essentielle Energiequellen sind Energien oder energiereiche Stoffe, die der Körper selbst nicht herstellen kann. Und die müssen also an den Körper zugeführt werden. Dazu gehören die Mineralstoffe, die basischen, gehören die Elektrolyte, es gehört die Kohlenhydrate, es gehören die Eiweiße, es gehören Fette. Der Körper kann sie maximal umwandeln, sie müssen aber primär als Energiequelle zugeführt werden. Wasser und Licht. Das sind sozusagen diese fünf äh, äh, Energiequellen und im, ich habe es Basenenergiebündel genannt, äh, weil hier gebündelte, kraftvolle Energie äh, drinnen ist. Das heißt, die vier Quellen addieren sich nicht, sondern potenzieren sich und sind in ihrer Wirkung synergistisch so aufgebaut, dass sie im Stoffwechsel sehr kraftvoll eingreifen können. Bedenkt man, dass Energiegetränke ja meist auf der biochemischen Ebene ansetzen und energiereiche Stoffe beinhalten, aber um energiereich zu sein, benötigt es mehr. Wir haben auch eine Emotionalität. Wir haben emotionale Kraft. Ja? die wir benötigen. Wir brauchen auch mentale, geistige Stärke, Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, kognitive Fähigkeiten. Wir haben auch eine Seele, eine Seelenkraft, wir haben auch ein eine Bewusstsein. Und äh, ein Energiegetränk sollte all die Ebenen erreichen. Und das war mein Ziel, eben ein Energiegetränk zu entwickeln, was hier mit dieser Lichtenergie eben diese feinstofflichen Ebenen erreichen kann, die emotionale Ebene, aber auch grundlegende alle biochemischen Prozesse der Energiegewinnung äh, mit berücksichtigt. So dass man es mit einem Getränk sowohl vorsorgend als auch äh, hier therapeutisch einsetzen kann. Ewald, dein Basenenergiebündel, ich habe da eine ganz konkrete Frage dazu. Wir kennen ja bereits deine Basenmineralmischung oder viele von uns, auch die äh, Stoffwechselsalze. Ja. Wenn wir uns das Bild ansehen, dann sehen wir auch ganz genau hier, dass da, wo das Feuer brennt, wo der Stoffwechsel, wo der, Stoffwechsel der das Feuer ja braucht, um zu verstoffwechseln, sehen wir die Isomaltolose als Inhaltsstoff. Weil die Isomaltolose hat welches besondere Merkmal im Stoffwechsel? Also der Stoffwechsel ist ein komplexer Vorgang und ein Teil davon ist die Kohlenhydratverbrennung, die benötigt aber ein gewisses Maß an physiologischen Salzen, an Milieuregulierung der Basensalze und an Lichtenergie. Daher diese Kombination und äh, wirkt also damit synergistisch. Die, wenn man den Kohlenhydratstoffwechsel betrachtet, merken wir, dass das Gehirn nur mit Glukose funktioniert und ernährt wird. Und äh, die WHO schreibt, also ernährungsmäßig empfiehlt sie, 50 Prozent der Ernährung sollten Kohlenhydrate sein, um die Energiegewinnung, um die Energieversorgung aller Vorgänge zu gewährleisten. Denn aus Kohlenhydraten wird durch die Verbrennungsvorgänge, Oxidationsvorgänge ATP erzeugt. Und es ist aber, das Gehirn braucht ca. 140 Gramm äh, an Glukose pro Tag und das sind ca. vier Esslöffel Zucker. Wir wissen aber, dass Zucker unangenehme Nebenwirkungen hat oder sogar schädlich ist. Es hängt davon ab, welche Art von Zucker, wie es zugeführt wird, in welchen Mengen diese Kohlenhydrate zugeführt werden. Und das ist für therapeutisch sehr entscheidend. Und äh, hervorragend ist hier die Isomaltolose, die ein spezielles Disaccharid ist, äh, das im Körper anders verstoffwechselt wird als die herkömmlichen Disacharide. Das heißt, die Saccharid, es entsteht also aus Traubenzucker und aus Fruchtzucker und äh, kommt auch im Honig und im äh, Zuckerrohr vor, wird aus Zuckerrüben gewonnen, aber es entsteht äh, ein Fermentierungsprozess, wird hier durchgeführt. Damit kommt es zu einer molekularen Verbindung, was zwar ein Disaccharid ist, aber trotzdem physiologisch und medizinisch ganz andere Wirkung hat. Die Isomaltolose wird äh, sehr langsam verstoffwechselt, langsam resorbiert. 
Das bedeutet, dass hier der Blutzucker nur langsam ansteigt und damit hier auch der Insulinstimulation nicht abrupt erfolgt. Damit kann man einen kontinuierlichen Blutzuckerspiegel aufrechterhalten, damit eine kontinuierliche Energieversorgung gewährleisten, ohne Spitzen von Insulinausschüttungen, die ja dann wieder den Blutzucker in den Keller fahren, meistens sogar ganz runter, Heißhunger entsteht und mit der Zeit dann hier auch eine Insulinresistenz ja auch erzeugen können an der Zelle. Das wird mit der Isomaltolose eben verhindert und äh, das ist die Besonderheit dieser Isomaltolose, dass sie die kontinuierliche Energiebereitstellung, geringe Insulinreizung, kontinuierliche Kraftgewinnung aus dem Bereich und äh, die Glykogenspeicher nicht leert. Das heißt, äh, wenn wir höhere Anforderungen haben, sowohl geistig als auch körperlicher Natur, dann, äh, wir haben jetzt zum Beispiel weniger gegessen, momentan mehr Energieverbrauch als zugeführt, dann nimmt sich der Körper aus den Glykogenspeichern, aus dem Speicherzucker die Energie hervor und dann steht sie uns für bestimmte Stressbelastung nicht mehr zur Verfügung. Die Isomaltolose erhält die Glykogenspeicher, füllt sie sogar auf und schaut, dass diese bestehen bleiben, wenn wir sie dann eben in sehr extremen Belastungssituationen brauchen würden. Es verhindert auch die Umstellung in den Hungerstoffwechseln, wenn zum Beispiel wer fastet, würde der Hungerstoffwechsel eintreten und damit, wenn der Körper zu wenig Energie zur Verbrennung hat, greift er auf die Glykogensreserven zurück. Das ist eine, leert diese, damit haben wir keine Toleranz mehr. Das nächste ist, er nimmt sich dann die Energie aus der Muskulatur, das heißt aus Eiweiß, er schaltet auf die Energiegewinnung über die Eiweißverstoffwechselung, es wird die Leber mit eingeschaltet und es kommt zu Traumzuckergewinnung äh, aus Eiweiß. Und das erfahren viele Menschen, dass sie muskulär schwach werden, dass Sportler ihre Kondition verlieren, dass sie Muskelmasse verlieren. Durch die Zufuhr von Isomaltolose, was im Basenbündel enthalten ist, wird eine kontinuierliche Energiebereitstellung gewährleistet. Die Muskelmasse bleibt erhalten, die Kondition bleibt erhalten, die Menschen können äh, weiterhin trainieren, obwohl sie vielleicht eine allergenfreie Kost einhalten oder eben äh, ihren Diät essen oder eben abnehmen wollen. Das heißt, es kommt durch die Isomaltolose zu einer optimalen Gewichtsregulation. Äh, äh, es wird der Jojo-Effekt, das heißt das Wiederzunehmen, äh, eben verhindert. Und äh, vor allem auch äh, eben die Insulinresistenz. Ewald, du sprichst von Insulinantwort, Insulinresistenz. Ähm, das heißt, was heißt das jetzt für den Diabetiker? Wäre jetzt das Basenenergiebündel für einen Diabetiker aufgrund der Isomaltulose geeignet? Und was genau ist der glykämische Index? Mhm. Also gerade bei Diabetes äh, ist, muss man mit dem Zucker sehr Acht geben. Da ist die Isomaltolose äh, ein sehr idealer Zucker, weil es erst einmal die Kohlenhydratversorgung kontinuierlich, also die Energieversorgung kontinuierlich schenkt äh, und den Blutzucker konstant hält. Äh, die Insulinreizung praktisch wegfällt, die Insulinstimulation äh, wegfällt, damit der konstanter Blutzucker gewährleistet wird, aber auch die Energieversorgung damit gewährleistet wird. Und der Diabetiker, wenn er zum Beispiel das Basenbündel nimmt, hier nicht den Bedarf hat, umgehend jetzt mehr essen zu müssen, weil er den Energie spürt. Das heißt, die, der glykämische Index des Basenbündels ist sehr niedrig. Es ist ein niedriger glykämischer Kohlehydrat. Was ist denn glykämischer Index? Es bezeichnet sozusagen die Kohlenhydrate, wie Kohlenhydrate auf den Blutzucker und auf den Insulinspiegel wirken. Es geht hier um die Resorptionsgeschwindigkeit von Kohlenhydraten. Kohlenhydrate wie herkömmlicher Zucker wird relativ rasch aufgenommen. Blutzuckerspiegel steigt sehr rasch und damit auch der Insulinspiegel. Isomaltolose wird besonders verstoffwechselt. Das heißt, es wird es in den unteren Darmabschnitten verstoffwechselt. Und damit umgeht es sozusagen diese rasche Resorption, wird langsamer sozusagen zerlegt. Und damit die kontinuierliche Zuführung. Und dieses niedrige chemische äh, Kohlenhydrat ist sehr, sehr 
niedrig, je niedriger ein, der glykämische Index ist, umso wertvoller ist ein Kohlenhydrat. Zum Vergleich, Zucker, Haushaltszucker, hat einen glykämischen Index von 100. Und äh, gering wird eingeschätzt mit 55. Und das äh, Basenbündel hat also mit der Isomaltolose einen glykämischen Index von 32. Also ein sehr optimal für Ernährung, kontinuierliche Energiebereitstellung und kontinuierliche Blutzuckerversorgung. Mit äh, dem Diagramm, glaube ich, kann man dann sehr deutlich erkennen, äh, wie die Blutzuckerregulation äh, erfolgt. Hier der erste Abschnitt, äh, der oberen Bereich, sieht man, äh, dass normale Disaccharide in, den Blutzuckeranstieg enorm nach oben treiben, dann sogar unter den Wert absinken, was dann diesen Energiemangel, äh, Schwäche, Konzentrationsstörungen, Nervosität, Schlafstörungen verursachen kann. Und die Verstoffwechslung von Isomaltolose erfolgt praktisch kontinuierlich und ohne dass hier äh, eben wieder ein, ein rasches Absinken geschieht. Und damit kann man, glaube ich, bei Diabetes eine wertvolle, ergänzende Nahrung und Therapiebegleitung mit dem Basenergiebündel machen. Man kann aber auch vorsorgend tätig sein, denn es geht darum, die Insulinresistenz eben zu verhindern, damit äh, eben nicht ein erhöhter Insulinspiegel ständig da ist, der ja wieder einerseits das Abnehmen verhindert, die Fetteinlagerung in der Zelle und fördert und damit natürlich das Abnehmen schwer macht. Ewald, würde das heißen, dass das Basenenergiebündel auch für diejenigen, die gerne Gewicht, Körpergewicht reduzieren wollen, die abnehmen wollen, geeignet ist? Ja, gerade wenn man jetzt abnehmen will, viele versuchen jetzt, jetzt im Frühling Kuren zu machen, Fastenkuren, Darmreinigungskuren, ähm, Null-Diät und versuchen ihr ideal Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und erfahren dann oft, wenn sie jetzt nichts essen, dass plötzlich Energiemangel da ist, ja, dass sie nervös werden, dass sie sich unangenehm fühlen und, äh, dass sie, äh, und meisten, die meisten brechen dann einfach die Kur ab. Was durch diese Hungerkuren kommt es auch oft zum Entleeren der Glykogenspeicher. Und damit sind sozusagen die Stressanpassungen nicht mehr gegeben für Schnellleistungen und für kontinuierliche Leistungen. Es kommt eben zum Abbau, wie wir gesagt haben, auch von Eiweißen. Wenn jetzt äh, weniger Kohlenhydrate zugeführt werden, greift der Körper eben auf die Eiweiße zu, vermindert die Muskelkraft und macht hier äh, eben vermindert Muskelmasse, Muskelkraft und die Leistungsfähigkeit. All das ist nicht gewünscht und Paradoxerweise verhindert es auch das Abnehmen, weil hier meistens haben die auch einen erhöhten Insulinspiegel, ja, wo die Insulinresistenz da ist und damit äh, das Fett. Und Insulin hat ja nicht nur positive Eigenschaften, dass es äh, den Blutzucker so in die Zelle bringt, sondern es hat auch negative Eigenschaften. Es, ist auch, äh, es wandelt Kohlenhydrate, überschüssige Kohlenhydrate in Fett um, speichert es. Und ist sozusagen ein Verschlusshormon und lässt es auch kontinuierlich trennen. Und damit wird das Abnehmen sehr schwer. Und daher äh, ist es sehr, sehr günstig, wenn man beim, bei Diäten hier ist das Bas, dient das Basenbündel ideal. Es gibt kontinuierliche Kraft, Energieversorgung für geistige, körperliche Leistung und es versorgt vor allem den Stoffwechsel. Denn wenn man Fett verbrennen will, braucht es ja Energie. Da muss sozusagen der Ofen eingeheizt werden und man kann es vergleichen mit einem Ofen. Wir geben zwar Nährstoffe rein, Kohlenhydrate, aber wenn hier äh, das Feuer nicht brennt, äh, kann es auch die Fette nicht verbrennen. Mhm. Daher ist es wichtig, dass wir kontinuierlich Energie zuführen, wenn man abnehmen will, wenn man Gewicht reduzieren will. Und da bietet sich das Basenergiebündel wunderbar an, dass die optimalste Kohlenhydratversorgung ist, zusammen mit den anderen synergistischen Energiequellen äh, hier optimal im Gesamtstoffwechsel wirkt. Und dann haben wir auch einen Eiweißstoffwechsel und da bietet sich das Najara an. Es äh, ist ein hochwertiges, veganes Eiweißprodukt, was hier eben für Diäten ideal in Kombination ist. Man hat hier eine optimale Eiweißversorgung, vor allem für Sportler, die auch ihre Kraft äh, vielleicht noch zulegen wollen, obwohl sie jetzt Diät essen. Und dann die optimale Kohlenhydratversorgung mit den, mit den Verbrennungsvorgängen. Und somit steht, glaube ich, eine gute Zwischenmahlzeit zur Verfügung, kann auch als Hauptmahlzeit genossen werden. Und das Energiebündel 
zwischendurch trinken, damit bleibt kontinuierlich die Leistungsfähigkeit erhalten. Viele, die im Büro jetzt konzentriert arbeiten, vielleicht jetzt Diät äh, essen, jetzt in der Fastenzeit vielleicht weniger äh, etwas reduzieren oder ihr Gewicht regulieren wollen, haben trotzdem geistige Leistungsfähigkeit, wenn sie zwischendurch einfach ein Basenbündel trinken äh, oder dann aus Mahlzeit den Najara Shake nehmen ist eine optimalste Ergänzung. Das heißt, du würdest jetzt sowohl demjenigen, der abnehmen möchte, einen Nayara Shake in Kombination mit dem Energie, Basenenergiebündel äh, anbieten, als auch dem Sportler? Richtig, weil äh, der Stoffwechsel damit ja optimalst versorgt ist. Es braucht der, der jetzt abnehmen will, braucht hohe Verbrennungs. Situationen, damit das Fett verbrannt wird, damit hier das Insulin gering bleibt, damit das Fett auch wieder rauskommt aus der Zelle und äh, aber die Energieversorgung da ist. Für den Sportler ist vor allem die Kombination. Der Sportler braucht einerseits für den Muskelaufbau Eiweiße. Ja, hat hier optimale Eiweißversorgung, vor allem Erbseneiweiße, einer der hochwertigsten Eiweiße, mit allen Aminosäuren enthalten, in Kombination mit Q10 und Vitaminen. Äh, er verliert Elektrolyte. Das ist auch im Basenbündel drinnen. Er hat sagen, die ganze Elektrolytversorgung, denn die Elektrolyte verliert er im Sport als Erster. Das extrazelluläre Mineral ist das Natrium, wird als Erstes verloren und das macht sofort Kreislaufprobleme und Schwächezustände. Durch nimmt das der Sportler ein, auch als Powergetränk. Bei Langzeitsport, beim Marathonlauf kann er auch das auch trinken, beim Wandern, beim Radfahren kann das auch während einer Langzeitbelastung genommen werden und hat kontinuierliche Elektrolytversorgung, aber auch die Verbrennungsvorgänge von den Kohlenhydraten funktioniert optimal für die Muskulatur und eben die Mineralstoffe sorgen, die basischen, dass sich der Muskelkater nicht eintritt, das heißt die Milchsäure abgepuffert wird und die Säure Basen reguliert wird. All das gibt es auch eine optimale Versorgung, sowohl für denjenigen, der abnehmen will, der Gewicht regulieren will, fasten will und auch für den Sportler, der aufbauen will. Und auch für diejenigen, die therapeutisch zum Beispiel eine allergenfreie Kost mhm. zuführen müssen, ist also hier meistens ist es Milcheiweiß, ja, wo, die Laktase, wo die Laktose drinnen ist, auch die unverträglich ist oft. Da bietet sich also das Basenergiebündel wunderbar als Energieversorgung und der Najara-Schick, der eben frei ist von Laktase, frei von Milcheiweiß und damit eine wunderbare Ernährung, auch während allergenfreien äh, Therapien, ja, die zum Beispiel eben führen, um eine Energie zu therapieren, möglich ist. Wenn wir jetzt von, den, von, dem körperlichen, von der körperlichen Leistungsfähigkeit jetzt mal weggehen zur kognitiven und zur geistigen Leistungsfähigkeit, die du ja schon kurz angesprochen hast, was ist da das Besondere an diesem Basenenergiebündel? Wie wirkt sich das auf unsere Konzentration, auf unseren kognitiven Zustand aus? Ja, das Gehirn arbeitet zu 100% mit Glukose. Das Gehirn benötigt also kein Insulin. Das heißt, im Gehirn geht Glukose durch die blut durch, geht auch in die Zelle hinein. Und daher ist das Gehirn vor allem sehr empfindlich auf die Blutzuckerschwankungen. Wird jetzt Zuckernahrung eingenommen, durch Heißhunger eventuell oder ungünstige Nahrung, zeigt, kann der Glukosespiegel zu hoch steigen. Das bedeutet für das Gehirn, dass es angeregt wird, natürlich die neuro ganzen neurologischen Funktionen, kennt jeder, äh, ein bisschen Schokolade und Zucker, äh, steigert momentan die Leistungsfähigkeit, aber nur leider für kurze Zeit und dann fällt die Leistungsfähigkeit nach unten, weil ja Insulin hochkommt, Blutzucker wieder nach unten fährt. Und damit das Gehirn Unterzuckerung erleidet und äh, damit äh, in eine Stresssituation verfällt. Man muss bedenken, bei der Gehirnleistung, wenn Zucker ins Gehirn kommt, äh, werden durch die erhöhte Gehirnleistung Neurotransmitter produziert, die eben für die gesamte neurologische Funktion notwendig sind. Und diese Neurotransmitter müssen aber wieder abgebaut werden. Und da, die sind aber energiepflichtig, die Abbauprozesse benötigen ebenfalls Energie. Meist ist nach diesem Blutzucker hoch, eben ein Blutzucker tief und fehlt genau die Energie, um diese Neurotransmitter abzubauen. Diese nicht abgebauten Neurotransmitter verursachen eine Hyperaktivität des Gehirnes, Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, die auftreten. Und genau das sieht jeder, der geistig arbeitet, ja, wenn er in diesen Kreislauf hineinkommt, und wenn er jetzt hier ein optimales Kohlenhydrat nimmt, ein Basenbündel, 
bleibt der Blutzucker konstant, die Energieversorgung bleibt konstant und vor allem dann, wenn nach einer erhöhten Arbeitsleistung, nach einem Arbeitstag, können viele Menschen nicht abschalten. Das heißt, sie sind noch nervös, sie können nicht schlafen, nehmen dann vielleicht Rauchen oder nehmen Alkohol, um hier runterzufahren. Die Isomaltolose im Basenbündel stellt die Energie zur Verfügung für das Zentralnervensystem, diese angefallenen Neurotransmitter vollständig abzubauen. Und damit tritt wieder eine innere Ruhe ein, eine Konzentrationsfähigkeit und auch eine Entspannung. Und das ist das Spannende. Wir bekommen mit dem Energie, weil einerseits wir brauchen eine Aktivität des Gehirns, aber es braucht auch Energie, um diese Neurotransmitter wieder abzubauen. Und fehlt das, tritt diese Unruhe ein. Das sehen wir auch bei Kindern, die ja vielleicht gerne ein Süßfrühstück nehmen, der Blutzuckerspiegel steigt, sie sind in der Schule, äh, hohe Insulinausschüttung, Zucker fährt in den Keller und äh, sie sind müde. Dann greifen sie wieder zu etwas Süßen und äh, damit wird immer mehr das Gehirn stimuliert, schüttet Neurotransmitter aus, das merken die Eltern, dass sie unruhig sind, die Kinder, sich nicht konzentrieren können bei den Aufgaben, auch die Lehrer merken das leider. Und äh, man zwingt das Kind zur Konzentration, es kann sich aber nicht konzentrieren, weil es neurologisch in einem Stressstoffwechsel ist und äh, das nicht möglich ist. Oft kommt noch vielleicht eine Milchunverträglichkeit dazu, die hier äh, zu Ammoniakbildung im Stoffwechsel führt und damit hier das gesamte Bild verschlimmert. Also daher ist auch für Kinder ein optimales Schulgetränk. Ich nenne es so das Gehirnpower-Schulgetränk für Kinder. Wenn man das mitgibt und vielleicht noch ein stoffwechsel eisenergetikum dazu gibt, das kann man damit wunderbar kombinieren, können die Kinder während den Pausen hier wirklich Energie tanken, bleiben konzentriert. Sie können auch, wenn sie es zu Hause nehmen, wieder entspannen und abbauen ihre Stresssituation. Was bei Kindern gilt, gilt natürlich auch für die Erwachsenen. Ich wollte noch einmal zum Thema Abnehmen, weil das ja wirklich ein Thema ist, das sehr, sehr viele betrifft, mhm. die gerne abnehmen wollen und nicht wissen, wie. Äh, beim Abnehmen, Abnehmen hat aber auch häufig eine Nebenwirkung. Zum einen, dass der Körper dann in eine gewisse Übersäuerung geht, wenn jetzt Gifte aus den Zellen praktisch ausgeschleust werden. Und es hat natürlich auch eine massive Auswirkung auf unser Grundsystem, auf unseren Bischinger Raum, genau, auf ja. das Bindegewebe. <lacht> Wie, wie, kann man, wie kann man diese Themen dann noch kompensieren? Wie würdest du da vorgehen? Ja, äh, es ist wichtig, äh, wenn wir jetzt abnehmen wollen, dass wir den Stoffwechsel in Gang halten. Mhm. Haben wir gesagt auch. Ja. Hier eine PowerPoint-Folie, wo man sieht, wenn wir den Körper praktisch äh, befüllen mit äh, Nahrungsmitteln, ist es wichtig, auch das Stoffwechselfeuer anzuheizen. Und ich vergleiche sozusagen das Stoffwechselfeuer in der Zelle. Äh, es braucht einerseits hochwertige Brennstoffe, wir haben hier die Isomaltolose gesagt, den kontinuierliches Feuer gewährleisten. Vielleicht das Vergleich, äh, bei herkömmlichen Zucker ist es sozusagen, wenn man Papier anzündet, ein rasches Feuer, so ein Strohfeuer und äh, bei der Isomaltolose haben wir sozusagen Kohle drinnen, die kontinuierliche Hitze und Energie bereitstellen und damit auch keine Schlagstoffe hinterlassen. Wesentlich ist auch der, was oft vernachlässigt wird, der Luft und Sauerstoff. Wir brauchen für die Verbrennungsprozesse der Kohlenhydrate Sauerstoff. Und der ist meistens in Mangelware, weil wir in geschlossenen Räumen sitzen, uns wenig bewegen. Das Gehirn verbraucht den meisten Bereich des Sauerstoffes. Es verbraucht 25 Prozent der Glukose, von der Gesamtglukose, ist aber nur 2 Prozent vom Gewichtsanteil her im Körper vorhanden, also relativ viel. Und daher gebe ich hier ganz gerne in Kombination zu dem Basenbündel das stoffwechsel eisenenergetikum Es heizt das Feuer an, durch dieses spezielle Eisen wird also das Hämoglobin, die, eben die Sauerstoffbindung gewährleistet und damit bleibt sozusagen das Ofentürl offen und damit kann, können auch die hochwertigen Kohlenhydrate wirklich verbrennen. Ist Sauerstoffmangel da und man macht das Türchen zu, in Streten, treten Gase auf an als erster Stelle. Das heißt, es treten Blähungen auf im Stoffwechsel, es steht Ammoniakbildungen, die ganzen Sudelalkohole entstehen, also all diese entsprechenden Giftstoffe. Das heißt, Sauerstoff und hochwertige Kohlenhydrate gehören zusammen. Daher empfehle ich beim Abnehmen, das Stoffwechsel Eisen dazu zu nehmen und damit haben wir eine optimale Sauerstoffversorgung, Verbrennung mit den Kohlenhydraten, die 
schon wie erwähnt, optimal verbrennen und es bleiben weniger Rückstände über Schlagstoffe und weil die optimal durch die hochwertige Isomaltolose und Sauerstoff verbrannt werden. Das ist entscheidend, denn wenn wer abnimmt dann, und Fett reduziert, bleibt oft ein schlaffes Bindegewebe über. Und da vielleicht ein paar interessante Dinge, wie wir das verhindern können, wie Bindegewebe und den Bindegewebsstoffwechsel zu berücksichtigen. Wir haben auch das PET-Syndrom im Bindegewebe, und zwar in, äh, in biologischen Grund, also in den Bindegewebsgrundregulationssystem, äh, tritt Energiemangel ein und dann haben wir Störungen im Bindegewebe. Das sehen wir auf der nächsten äh, Folie, dass hier äh, das Bindegewebe 80% der Körpersubstanz ausmacht. Alle Organe verbindet und äh, alle fünf wesentlichen Stoffwechselvorgänge im Bindegewebe ablaufen, nämlich der Kohlenhydratstoffwechsel, der Protein, Fettstoffwechsel, Wasserhaushalt, Elektrolytstoffwechsel. Und wir wissen, dass es hier die Strukturen im Bindegewebe sind Proteoglykane, also Protein- und Zuckerverbindungen. Und diese Proteoglykane bilden elastische funktionelle Netze mit den Hyaluronen und Kollagenen. Und also wir haben hier den Zuckerstoffwechsel, Proteinstoffwechsel. Daher, wenn wir optimale Proteine wie den Najara-Shake zuführen, Basenbündel mit optimalen Kohlenhydraten zuführen, haben wir einen optimalen Aufbau des Bindegewebes und eine optimale Wasserbindung an die Systeme und damit ein elastisches Bindegewebe. Wenn wir die nächste Powerpoint anschauen, sehen wir, wenn sich durch das PET-Syndrom, durch Energiemangel eben eine Versorgungsmangel und Stoffwechselstörungen eintreten, dann kommt es zu einer Verschiebung der Proteoglykane äh, zu Polysacchariden und Kollagenverhältnisse. Wir sehen in Bild links sehr schön, ein gesundes Gewebe hat 95% Kollagen und 5% Polysaccharide. Bei einer Stoffwechselstörung und Degeneration äh, und chronischer Azidose haben wir 42% Kollagen zu 58% Polysaccharide. Also kommt es zur Verschiebung. Damit äh, tritt auch eine ganz ein anderer Stoffwechsel ein und die Elektrizität verändert sich. Und da vielleicht ein paar Worte, Elektrizität und Bindegewebe. Denn die Proteoglykane, diese Eiweiß-Zuckerverbindungen, sind polyanionisch, das heißt mehrfach minusgeladen und ziehen dann nicht die positiven Mineralstoffe Natrium, Kalium, Calcium an und bilden damit eine Einheit. Daher sehen wir, dadurch, dass die äh, Ladung entscheidend ist, auch für die Wasserbindung in den Hyaluronen, das Natrium entscheidend ist. Und je mehr wir hier Aufladesituationen haben, wenn Elektrolyte zur Verfügung stehen, stehen diese Elektrolyte für die Stoffwechselvorgänge zur Verfügung. Und die minusgeladenen Proteoglykane kann man sich wie Luftballone vorstellen, die eingebettet sind in Netze. Das sind die Kollagenfasern. Und je mehr die Kollagenfasern hier brauchen Spannkraft, die bekommen sie aber auch durch die Proteoglykane und durch die elektrische Ladung. Also wenn diese Luftballone voll geladen sind, dann verhindern die Kollagenfasern, dass sie wegfliegen, und aber sie werden prall. Und damit haben wir ein festes, elastisches Bindegewebe. Sinkt die Elektrizität ab, und das heißt Elektrolyte sinken ab, die Basen sinken ab, dann äh, sind Luftballone, die sozusagen das Gas ausgeht, die elektrische Ladung wird minder und das ganze Netz, so wie viele Luftballone in einem Netz drinnen, ist plötzlich ein schlaffes Bindegewebe da. Und äh, ich zeige das ja gerne her, auch beim, bei dem Seminar Morphokinetik, wo man über dieses Feld relativ rasch äh, hier durch Energieübertragung Bindegewebe straffen kann. Das erfolgt nicht auf biochemischer Ebene, sondern durch Aufladung. Und wenn man diese Aufladung gibt, wird das Stra Bindegewebe mit einer Minute straffen. Und jetzt ist es wichtig natürlich, Elektrolyte zuzuführen, Basen zuzuführen, Kohlenhydrate zuzuführen. Und die Ursachen von Fettvermehrung und Erschlaffung des Bindegewebes ist sozusagen ein Abfall der Elektrizität, Mangel an physiologischen Salzen, basischen Mineralien, Sauerstoffmangel, fehlende Kohlenhydratverbrennung, minderwertige Eiweiße und diese führen dann zur Verschiebung der Proteoglykanverhältnisse, die Bindegewebsstrukturen verklumpen, wie wir auch im Bild hier sehen. Es kommt zur Störung der hormonellen Transitstrecke, 
Die Hormone müssen auch durch diese Bindegewebsstrukturen durch. Es kommt zur Störung des Wasserhaushaltes und Erschlaffung des Bindegewebes und zu entsprechenden Lymphstauungen und degenerativen Erscheinungszuständen. Und eine chronische Azetose begleitet den Zustand. Und daher ist sozusagen die Behandlung eine optimale Begleittherapie, je nach Situation vorsorgend oder therapeutisch wird es auch als Therapie eingesetzt, das Basenbündel, die diese vier potenziellen Energiequellen beinhaltet, ein optimales Eiweiß und ein optimales Kohlenhydrat und damit der Gesamtstoffwechsel korrigiert wird. Und damit kann man sehr schön äh, hier sehen, dass wieder ein straffes Bindegewebe geschaffen wird und äh, bedenkt auch, dass die Muskulatur ja auch also Gen speichert und, und Fett speichern kann und diese werden aber durch Hungern nicht abgebaut. Äh, die werden nur durch Bewegung abgebaut, äh, dann wird das Umgewandler her auch die Bewegung natürlich notwendig. Ewald, wir haben jetzt sehr viel gehört über das Basenenergiebündel. Wie kann es therapeutisch eingesetzt werden? Für wen ist es geeignet? Wie ist die Darreichungsform? Wie wird es verabreicht? Ja, also das Basenenergiebündel kann jeder einnehmen, der gerne Leistung vollbringt, energiereich sein will am Tag, zwischendurch im Büro so ein bisschen einen Energieschub braucht, bis hin zu therapeutischen Einsätzen. Das heißt, das Basenenergiebündel mit den vier essentiellen Energiequellen wird in Pulverform angeboten. Es gibt zwei Varianten, nämlich eine Dose, sagen wir für zu Hause oder für die Familienversion, mit 500 Gramm. Beiliegend ist ein Messlöffel, der 10 Gramm fasst. Und die Tagesdosierung ist so am Tag 40 Gramm eine Empfehlung. Man kann das also auch viermal aufteilen oder wenn man eine höhere Leistung hat, einfach ein mehr nehmen. Die andere Form sind die Sticks. Die sind sehr praktisch, also einzeln verpackt. Man kann sie einfach mitnehmen, wenn man wandern geht, wenn man Rad fährt, wenn man im Büro unterwegs ist und hat jederzeit sozusagen sein Energiebündel mit dabei und kann das also dann anwenden, wenn man es braucht. Das ist ein Pulver und man löst es in verschiedenen Flüssigkeiten kann man es auflösen, in Wasser. Man kann es aber auch in einer Sojamilch, in einer Reismilch, Mandelmilch auflösen. Man kann es auch in Smoothie auflösen. Man kann es in Najareshek mit auflösen und hat zur selben Zeit wunderbar hier diese vier Energiequellen plus Eiweiß, Kohlenhydrat, Eiweiß Kombination. Aber da muss man viel trinken dazu. Die Eiweiße brauchen Wasser, auch die Kohlenhydrate brauchen Wasser, die Elektrolyte brauchen Wasser. Also es ist gut mischbar, auch mit Tees und Kräutertees, also man kann sie äh, mit allen Flüssigkeiten und Brei auch zum Müsli einfach zusammenmischen. Und äh, die Dosierung äh, ist, wie gesagt, je nach Bedarf, einmal 10 Gramm bis viermal 10 Gramm wäre so eine Richtwert. Man kann äh, das Basenbündel auch kombinieren, gut eben mit anderen Präparaten auch zusammen mischen. Es eignet sich zum Beispiel auch der Stoffwechsel Eisen. Und das machen Sportler zum Beispiel machen sich ein Powergetränk, dass sie hier das Basenbündel nehmen, einen halben Liter Wasser, zwei, äh, 20, Millig 20 Gramm vom Basenbündel dazu, zwei Messlöffel Basenmineralmischung zusätzlich für die Säure-Basenregulation und eventuell äh, dann der Stoffwechsel Eisen für die Energieversorgung äh, dazugeben. Das ist kompatibel. Äh, lässt sich auch trinken ja, und äh, hat man dann sozusagen als fertig Power-Getränk auch unterwegs zur Verfügung. Für die Kinder habe ich erwähnt, als Power, als Gehirn Power getränk für die Schule kann man auch äh, für äh, Kinder zwischen 10, äh, so von 10, 15 Jahren, können Sie einen halben Liter äh, Flüssigkeit, zwei äh, Basenbündel, äh, Dosierungen rein mit 20 Gramm, äh, ein äh, bis zwei bei diesem Alter kann man schon 2 Milliliter vom Stoffwechsel Eisen geben, haben wir herrliche Energieversorgung für Gehirn von Glukose und Sauerstoff äh, zur Verfügung. Und äh, man kann auch die Lichtbandenintegration, damit sie den Stoff besser verarbeiten, mischen. Und das wäre sozusagen ein Pausengetränk. Fürs Büro, für den Alltag ist es auch sehr ideal. Man kann sich die Sticks mitnehmen, jederzeit trinkfertig auflösen und ist auch kombinierbar mit allen äh, anderen Präparaten. Ja, Ewald, ich 
bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du uns dein Wissen weitergegeben hast und uns sicherlich auch geholfen hast auf unserem therapeutischen Weg, auf dem Weg der Gesundheit. Und damit möchte ich mich auch als Forum Via Sanitas im Namen des Forums ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Und wir werden Ihnen die Unterlagen mit sämtlichen Fragen äh, zum Thema PET, also pathologisches Energiedefizitsyndrom, auf unserer Homepage www.forumviasanitas.org zur Verfügung stellen, sowohl die Fragen als auch die PowerPoints. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen stimulieren und einen Einblick geben über, die, über das pathologische Energiedefizit. Dankeschön.